नमस्कार दूरदर्शन कांतुक परखेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम आरोग्य अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर उपस्थित छौ आजको विषय रहेको छ मधुमेह र यस विषयमा विविध जानकारी राखिदिनु हुन हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एसटीएनएम अस्पताल कांतुकबाट सिनियर कन्सल्टेन्ट मेडिसिन डाक्टर बीएन शर्मा ज्यू डाक्टर साहब यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु हजुर दर्शकवृन्द मधुमेह के हो कसरी हुन्छ र यो जीवन शैलीसँग सम्बन्धित बिमार किन हो किन भनिन्छ यी बारे विविध जानकारी राखिदिनु हुनेछ यहाँ डाक्टर साहबले र पहिलो प्रश्न पनि यही राख्न चाहन्छु जीवन शैलीसँग सम्बन्धित बिमारी भनिन्छ मधुमेहलाई किन हो किन भनिएको हजुर मधुमेह या डायबिटिस हजुर यो चाहिँ हाम्रो जीवन शैलीसँग सम्बन्धित बिमारी हो हजुर किनभने हाम्रो शरीरमा डायबिटिस हुँदाखेरि यो इन्सुलिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ है यो हर्मोन को कमी होन्चा ये वड़ा चाहिए और कुछ ये यो हार्मोन बनने पे नहीं यो हम लोग जीव में त्यो हार्मोन को तेरी रेसिस्टेंट बन जा अच्छा अच्छा त्यो होना लेकर दाखिल हुई चाहिए डायबिटीज या मधुमेह होने कर सा अच्छा अब यो इंसुलिन ना बननी ने या अलग इति कम काम करने इंसुलिन बननी नो जो जो जीव में शरीर में बनी इंचा या इंसुलिन रेसिस्टेंट होन्चा यो जो हम लोग लाइफस्टाइल ले कर दाखिली होन्चा जस्ट में सही इंसुलिन रेसिस्टेंस बनी इंचा इंसुलिन रेसिस्टेंस है कि ना होन्चा बने में मोटा पा शरीर में मोटा पा आयो बने चाहिए यो इंसुलिन रेसिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन्चा कोलेस्ट्र रहा हमरो जीवन साइली संगर रिलेटेड था। तेजो उन्हें कह रही थी यो डायबिटीज लाई ये वड़ा जो बीमार बनी थी ना ये वड़ा ये लाई जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनी था। जस्ट में जो यो सबे को रहा रु आऊँ सा ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल को कर बड़ी उन्हें रहा डायबिटीज सबे। तेजो सबे ले कर दाखिरे � या रोग बने रहे हैं हमी जानते हैं सो हज़र ले भाने अनुसार मोटा पाए वड़ा प्रमुख कारण मानी ने गरीब दूर है चाहे रम मोटा पाए इसको नियंत्रण करना रहा त्यो इंसुलिन त्यो हार्मोन को राम तो संग शरीर में उत्पादन होस भरना का निम्ति जी के करना सकें चाहे हज़र अब हमें ले अब मोटा पाए लाई कम्पटी करना � और कुछ ही हमलो नियमित रूप में जिनसे बयाम होन्चा, एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्टिविटीज और जिनसे हमलो होन्चा, त्यो त्याला हमले नियमित रूप में पालन करनु पड़े ये वड़ा चाहे, और कुछ करा चाहे हमला जिनसे मोटा पाप बड़ा हमी बांस नु पड़े, तेज पलागी ते होगी हमले जंग फूड और खानु बायना, ओके अंदर त्योसंग संगई रेगुलर है मिले एक्सरसाइज करनु पड़े हम लोग जीवलाई फिट रखनु पड़े ओके त्यो छावनी जाए रा हम लोग जब अपने हम लोग शरीर तंदुरुस्त होन्चा बॉडी वेट आई मीन मेंटेन करेरा रख सों फिजिकली आई मीन एक्टिव होन्चो त्यो इंसुलिन रेसिस्टेंट मन्ने जोन से डायबिटीज में होन्चा त्यो क आई मिला डायबिटीज पड़ा रोग को रोग थाम देरे सम्मा रोग थाम करने सकते हैं जो कौन अंगले इसलाय बनाऊं नहीं कर सर मोटा पाऊं दाहिर जीती अंग में क्या असर पड़ सर जो इंसुलिन बनाऊं अब यू हमरो इंसुलिन बनाऊं ने अंग चाहे हमरो शरीर में उड़ा पेंक्रियास बनने उड़ा ग्रंथी होन्चा ओके पेंक्रियास � यो हमरो डाइजेस्टिव जूस बनाऊं सा जल लेकर आ जाए हमरो खाना खाए को खाना ले पचाऊं ना त्यो पेंक्रियाटिक जूस औरो बनाऊं सा वैरेस बीटा सेल ले जाए इंसुलिन सिक्रेट कर सा इंसुलिन जाए हमरो शरीर में जो जो खाए को सुगर होन्सा होगी त्यो सुगर ले ले जाए त्याला मेटाबलाइज करेरा हमरो शरीर ले ताकत में सिक्रेशन पेंक्रियास बड़ी होन्चा, ओके, अंत और को कुरा जी मोटा पाए हों ना केरी इंसुलिन रेसिस्टेंस है कि ना होन्चा बन्ने कुरा आ कुछ हो, इसमें जी क्या चाहिए बने अम्रो मोटा पाए बने अब देरे खाल कौन सा विसरल फैट जून से अम्रो भूनी में फैट होगी या पेट में फैट जम्मी ने त्यो फैट बायो एल इंसुलिन इंसुलिन निस्किन 
त्यसलाई चाहिँ अलिकति सप्रेस गर्दिन्छ त्यो सबै कुरा हुँदा खेरि चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ र पेन्क्रियसमा पनि अब त्यो इन्सुलिन बनिए पनि कम्ती मात्रामा बनिने या एबनर्मल खालको इन्सुलिन बनिने जुन चाहिँ काम नगर्ने खालको इन्सुलिन बनिने त्यसको एउटा हुन्छ डायबिटिज हुँदाखेरि हजुर मोटापा नै सबैभन्दा प्रमुख कारण मानियो है र यसलाई नियन्त्रण गर्न खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र व्यायाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेको दौडधुप भरी जिन्दगीमा मान्छेले ती सबै कुराहरूलाई अलिकति पर राखेको पनि देखिन्छ है फास्टफुडहरू खाने गरेको देखिन्छ अनि यो खानु हुन्छ यो खानु हुँदैन शरीरमा कुनै लक्षणहरू देखा परेपछि कस्ता कुराहरूमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मधुमेहबाट बाँच्नका लागि मधुमेहमा अब लक्षणको कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ कि एउटा त तपाईँको जिउमा सुगरको मात्रा बेसी भएकोले गर्दाखेरि जिउ घट्छ है शरीर घट्ने हुन्छ अर्को अब तिर्खा बेसी लाग्ने हुन्छ हो कि अन्त जिउ बेलुकाको टाइममा जिउ थाक्ने थाक्ने हुन्छ अर्को चाहिँ आँखा पनि तपाईँको धमिलो धमिलो देख्ने या आँखा मधुरो हुने हो कि त्यो एउटा हुने गर्छ अर्को चाहिँ डायबिटिजको सिम्टम्समा के आउँछ भने खुट्टाहरू पोल्ने हो कि यो सबै अन्त युरिनमा इन्फेक्सनहरू हुने या कुनै चोट लाग्यो घाउहरू भएको छ भने त्यो राम्रोसँग घाउ छिटो हिल नहुने यो सबै लक्षणहरू डायबिटिजमा हुन सक्छ हजुर हजुर यी त भाइ लक्षणहरू यी लक्षणहरू देखा परेमा हामी सजग रहन सक्छौँ है र अलिकति हामी सचेत चाहिँ बस्नुपर्यो हाम्रो स्वास्थ्यप्रति खानपानमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू विशेष गरेर खानुपर्ने हुन्छ हजुर यो डायबिटिज या मधुमेहमा हामीले खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ खानामा फाइबर बेसी हुन्छ हो कि फलफुलहरू बेसी खानुपऱ्यो सलादहरू बेसी खानुपऱ्यो हो कि अन्त त्यहाँदेखि जुन चाहिँ कुरामा हाम्रो के भन्छ त्यो प्लेन सुगर हुँदैन हो कि जस्तो अब हामीले चिनीमा एकदम सिम्पल सुगर हुन्छ त्यो खाने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा सुगरको मात्रा बढ्ने गर्छ मिठाईहरूमा सिम्पल सुगर हुन्छ त्यो खाने बित्तिकैमा सुगरको मात्रा जिउमा बढ्छ यस्तो खालको सिम्पल सुगरहरू भएको कुरा चाहिँ हामीले सेवन गर्नु भएन कम्प्लेक्स सुगर भएको कुराहरू चाहिँ हामीले खानुपर्छ जस्तो अब सलादहरू भयो फ्रुट्सहरूमा पनि अब कम्प्लेक्स सुगर हुन्छ हो कि यो सबै कुरा हामीले सेवन गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो सँगसँगै अब यो तपाईँको फास्टफुडको चिज बिच त्यो एकदम रिफाइन खाना हुन्छ हो कि त्यो रिफाइन खानाहरू खानु भएन जसमा चाहिँ फाइबरहरू बेसी भएको खानाहरू चाहिँ हामीले खानुपर्छ हजुर हजुर फाइबरहरू युक्त खानाहरूमा चाहिँ के कस्ता खानाहरू पर्छन् विशेष हजुर बेसी अब फाइबर भएको खानाहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब गहुँ भयो हो कि त्यसमा फाइबर बेसी हुन्छ सलादहरू भयो त्यसमा फाइबर बेसी हुन्छ त्यहाँदेखि अब फ्रुट्सहरूमा पनि फाइबर बेसी हुन्छ ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स त्यसमा फाइबरहरू बेसी हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बेसी सेवन गर्नुपर्यो त्यहाँदेखि अब यता अब हामी पाहाडमा बस्ने चामलको सेवन बेसी हुन्छ हो कि त्यो पनि हामीले सिम्पल जुन चाहिँ राइस हुन्छ हो कि भोग चामलहरू भयो अनपलिस राइसहरू त्यो चाहिँ अलिक खानु भएन त्यसमा त्यसले सुगर छिटो बढाउँछ बोइल राइस चाहिँ अब बोइल राइस खाँदा हुन्छ हो कि त्यसले त्यसको मा त्यसमा सिम्पल सुगरको मात्रा कम्ती हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सुगरकोमा कन्ट्रोल गर्नुमा यो सबै कुराले अलिक ध्यान मतलब फाइदा पुऱ्याउँछ हजुर 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 खानपानमा ध्यान दिए त एकदमै हाम्रो स्वास्थ्य शरीर बस्ने नै हुन्छ है र हामीलाई अहिलेको कतिपय प्रदूषणले पनि असर पारेको हुनसक्छ र प्रदूषण मुक्त हामीले बस्न सक्नु पनि हाम्रो पनि अब कर्तव्य पनि हो र यसदेखि बाहेक चाहिँ अब हामीले एउटा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनका लागि चाहिँ खानपानमा विशेष गरी के कुरा चाहिँ टोटल्ली हामीले एभोइड गर्नु अथवा त्याग्नु पर्ने हुन्छ अब अब हाम्रो शरीरको लागि चाहिने कुरा ग्लुकोज पनि चाहिन्छ कार्बोहाइड्रेट पनि चाहिन्छ फ्याट पनि चाहिन्छ प्रोटिन पनि चाहिन्छ भिटामिन्स पनि चाहिन्छ मिनरल्स पनि चाहिन्छ हो कि त्यो सबै कुरा हाम्रो जिउको लागि ब्यालेन्स डाइटमा त्यो हुनु जरुरी छ अनिवार्य हुन्छ तर अब कुनै पनि कुरा तपाईँले एक्सेसमा खानुभयो हो कि सुगरको मात्रा एक्सेसमा खानुभयो भने त्यसले जिउलाई राम्रो गर्दैन त्यो जिउमा डिपोजिट भएर फ्याट भएर बसिदिन्छ त्यहाँदेखि ओ ओबेसिटी या मोटापा हुनु थाल्छ मोटापा आएपछि त्यहाँदेखि अरू नाना थरीको बिमारहरू हो कि डायबिटिज भयो कोलेस्ट्रोल भयो प्रेसरको प्रब्लम भयो यो सबै कुराहरू बढेर जाने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब खानु नहुने 
कुनै पनि कुराहरु चाहिँ छैन तर आफ्नो शरीरको लागि सबै कुरा ब्यालेन्स गरेर हामीले सेवन गर्यौ भने त्यो सबै त्यो राम्रो हुन्छ तर कुनै पनि कुरा एक्सेसमा खायो भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ हजुर हजुर इ त भाइ खानु हुने कुरा जसलाई हामी सन्तुलित पाराले खान सक्छौ नि खानु नहुने कुराहरु पनि कतिपय मानिसहरुले हामीले सेवन गरेको पनि देख्छौ इ कुराहरुले कति एकदमै रोल खेल्दै छ मधुमेहमा तपाईको खानु नहुने कुराहरु जस्तो अब हाम्रो शरीरको लागि मदपान हो नि त्यहाँ देखि यो स्मोकिङ गर्ने हो कि धूम्रपान मदपान यो सेवन हाम्रो शरीरको लागि यो जरुरत छैन हो कि यो कुरा जरुरत नहुने कुरा हामीले सेवन गर्नु पनि हुँदैन त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै स्टेजमा आएर हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरुबाट अलग बस्यो भने र आफ्नो ब्यालेन्स डाइट मेन्टेन गरियो र एक्सरसाइज रेगुलर गरियो र आफ्नो शरीरलाई फिट राखियो भने मधुमेह मात्रै नभएर अरु रोगहरुबाट पनि हामी बाँच्न सक्छौ हजुर हजुर मधुमेह लागेको अवस्थामा है मानिसले कस्ता कस्ता अरु मतलब बिमारहरुको संकेत पाउने गर्छन् अथवा शरीरले के कस्तो हजुर एउटा त मधुमेहको लक्षण अब यसमा चाहिँ के छ भने मधुमेहको लक्षण अघि मैले भने हो कि मुख सुक्ने जिउ गल्ने वेट घट्ने आँखा में दूरों देखने, यूरिन में इन्फेक्शन और वही बस नहीं या जो मां कहीं चोट पटक लगे अपने तो गाँव छिटो जाती ना होनी, यू ये वड़ा तो तो मेरे को मधुमेह को सिम्टम्स आते होंगे ना, कुने कुने स्थिति ये तो होंगे कि अब मधुमेह जो अब दो ही खाल को होंगे ना प्राइमरीली, ओके ये वड़ा जो टाइप वन डाइब टाइप वन डायबिटीज से ही टोटल पेंक्रियाटिक फेलियर बार होने चाहिए। त्यों से टाइप वन डायबिटीज में जो या तला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पनी बनी चाहिए। यो चीज सानो उम्र में होने चाहिए। सानो अब 16 सत्रह को उम्र में जाए, उन्हें वायरल इन्फेक्शन बाहर आ जाए, पेंक्रियास टोटली तला पेंक्रिय सानो नानी हरु कोई वाला अनकॉन्शियस स्टेज में हॉस्पिटल में एडमिट होने कर सन, ओके तर तेज को ट्रीटमेंट जो फिर इंसुलिन मंत्रे हो दवाई अर्ले उन्हें ही ना लाइफस्टाइल चेंजेस तो सब ऐ में घर नहीं पड़े हो, ओके त्यो संग संग इंसुलिन मंत्रे ही तेज त्यो बीमारी टाइप वन डायबिटीज को लाइक है ट्रीटमेंट होना चाहिए। और को डायबिटीज, और को खाल को डायबिटीज है, वहाँ तो मेह जलाए बनी इंचा, टाइप टू डायबिटीज बनी इंचा। त्यों चाहिए अलग इति, तो मेरे को उम्र अलग इति बॉडी रहा, थर्टी प्लस उम्र बाये पे सी चाहिए, जलाए सुगर होना चाहिए। तेलाए चाहिए मैं टाइप टू डायबिटीज � अब ये यू टाइप टू डायबिटीज में कुछ एक कारण हो रहा है तमें को अगर मैं लेवाने ओबेसिटी ये उड़ा बायो और कुछ ये उड़ा बंगसानुगत हों जाए आमा बाबा ला डायबिटीज हो बने जाए ना नीला डायबिटीज होने चांसेस बीसी हों जाए ओके रो आमा बाबा ला जस्तो पचास साल में डायबिटीज बागो चा � नानी अर्को डायबिटीज 40 साल में होने चाहिए, 10 साल लगा दीने होने चांसेस होने चाहिए। रो जो यो ग्रुप को जो चाहिए मानव आवर होने चाहिए, वहाँ से ही हाई रिस्क ग्रुप बन जाए, डायबिटीज डेवलप होने, ओके? तेज में देखिए सब ने जो अब ये दी फैमिली में कौशल है डायबिटीज सा, ये अम्मा बाबा वाला डायबिटीज सा बने, जो त्यो पहले बड़ा सतर का होना पड़े, कि डायबिटीज को चांसेस बेसी था, वेट मेंटेन करना पड़े हो, खाना अपनो नियम में खाना पड़े हो, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़े हो, यो सब एक गरीब बने, जून से डायबिटीज अब 40 साल में होने चाह, चला हमें अलग इतनी प्रोलॉंग से करना सकते हो, तो रहो नहीं जी चांसेस हो, होने चांसेस हो ना, अब त्यो संग संग ही अब फिजिकल एक्टिविटीज को करा चाह डायबिटीज में, हमी अब इले सॉकिन मार्गस हों, ओके, हमरो बैन वॉक सही ना, उठाई डिलो उनसा, सुताई डिलो डिलो चा ओके यो सब एक उरा ये वड़ा जीवन को जीवन सहिली हमरो अलग आराम बाकोले का देखरी यो डायबिटीज प्रेशर कोलेस्ट्रॉल यो सब ये हमरो जीवन सहिली संबंधित बीमारी जिन बढ़ते गए रह गए कुछ जला है मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे नहीं बन्चो ये वड़ा वड़ा और को वड़ा ना सार नहीं इन्फेक्शन डिजीज हुई ना तर जस्तो जस्तो हमरो जीवन सहिली बढ़ते गए हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते गए हो यो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या लाइफस्टाइल संबंधित डिजीज हो रही है बढ़ते बढ़ते गए कुछ आज
टाइप वन जून अनानी अरमा होन्चा बोलते भाई नहीं यो जी अब अनानी अरमा लाइफ लॉन्ग होन्चा की पची कर की और ना सक्स की इसको की उपाय आज टाइप वन डायबिटीज अब कुने पन डायबिटीज तो मैं को एक छोटी बाई सके बची यो जाती होता ही ना ऑयले समन कंप्लीट क्योरेबल ट्रीटमेंट आको सही ना तर अब इसमें रिसर्च और उन्हें ही था अब आउने भविष्य में के नहीं के उन्होंने सकला पेंक्रेटिक ट्रांसप्लांटेशन और अब अलिली उन्होंने था लेक सा तेल कर दा खेरी ऑयले एज ऑफ नाउ सही अब डायबिटीज सही अब कुने 100 परसेंट क्योरेबल सही ना तेज़ होना है कि ये लता रा योजे ये वाला लाइफस्टाइल को डिजीज़ बाकोले कर दा ये लाई रामर संग है मिले खानपान रा एक्सरसाइज़ संग संग ये अब आवश्यकी में टाइम में लिए रा गरीब मनी जे नियंत्रण में चल रखना सकेंगे हज़र हज़र रा डायबिटीज़ बाई सके को मैंने इस लाइक के कोस्टा कंप्लिकेशन रोवाना तेज तो अतालीनों पर ने केप नहीं होता है ना वही कंट्रोल सुगर लाई रामरसों का कंट्रोल में रखियो या तो डाइट एक्सरसाइज तो नहीं की दवाई ये सब पे करे रह रखियो बने तेज तो कॉम्प्लिकेशन पंद्रह बीस साल समान आऊं दही ना कदी जाने को त्यों बंदा बेसी पनी कॉम्प्लिकेशन और केप नहीं होता है ना तर अब पहला � अब खाना में ध्यान दिए ना एक्सरसाइज रामर संगा बाय ना बनी जाए डायबिटीज़ ले मेन इफेक्ट करने हो चाहे हमरो आँखा हो ओके आँखा संग संगे किडनी में इफेक्ट होने चाहे ओके डायबिटीज डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने चाहे डायबिटीज़ ले कर दाखिले ऑल ऑल अलग आगाडी नहीं इमेच्योर जोन चाहे एज में हमरो डायबिटिक रेटिनोपैथी बारे में जैसे ऐसा ना देखने अंदर भी नहीं होना सकता, ओके? किडनी में तो मैं को किडनी फेल होना चाहिए, ओके? तो ना कि डायलिसिस और गर्म पर नहीं स्थिति आ होना सकता, खुटा में तो मैं को न्यूरोपैथी बारे में खुटा तो गैंग्रीन कालो बारे में तो खुटा काटने अमला रु काटने या खुटा काटने स्थिति पे नहीं आऊँ ना सकता कंट्रोल छाय में सुगर छाय ना बनी त्यो संसंग है तो मेरे को कोलेस्ट्रॉल को मात्रा बेसी बारा एथरो स्क्लेरोसिस बनने वाला बीमारी होन्चा हम रो जिनसे खून को ना सा होन्चा तेज में जो फैट को फैट जमी होन्चा त्यो फैट जमी बसी अब हार्ट को ना सा में फैट जमी हो बनी हार्ट अटैक पनी होने चांसेस होन्चा ब्रेन को ना सा में त्यो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बाय बसी स्ट्रोक को चांसेस पनी होन्चा और डायबिटीज़ ले हम रो छाव जीव में भाई सके बसी ये वड़ा अंगलाई मते हुए ना हम रो शरीर को सब ये अंग अंगलाई प्रॉब्लम कराऊं सा इन लेटर स्टेज में हज़र मध्य में हाँ ये वड़ा निमित्त मात्रा हो जैसे हज़ारों समस्या रूपों के रंडे आऊं सा और मधु में स्वस्थ रखने पर है तो इसको निम्ति मोटा पाया मिले नियंत्रण में रखने पर है मोटा पा मोटा पा नियंत्रण में रखने पर है और को कुरा अब यो मत पान भायो जान रक्षी को जिनसे मत पान को जिनसे सेवन करीन चा इलेवनी पेंक्रेस ला असर कर्स पेंक्रेटाइटिस होन चाहिए और पेंक्रेस को इन्फ्लामेशन बन सके पेंक्रेटाइटिस होन चाहिए त्यो पेंक्रेटाइटिस बाय पे जब नहीं सेकेंडरी डायबिटीज में चांसेस होन चाहिए तेल कर दा केरी यो सब एक पूरा जिनसे कुरा आ रहा था जल लीजिए हम रो पेंक्रेस ला असर कर्स है एल्कोहल बायो अधिक तें देखिए तो मैं को मोटा पाप आयो ये सब पे कुरा आ रहे हैं हम लोग पेंक्रेस ला असर कर सकते हैं तेल कर दाखिली ये सब पे कुरा आ रहे हैं जाए मिले ध्यान में रखने पर नहीं कुरा रहो हज़र स्ट्रेस ये तनाव लेके कस्टमर को निर्वाह कर रहे हैं हज़र स्ट्रेस लेपनी हम लोग शरीर में थुप्रो एफेक्ट � तो कते वड़ा हार्मोन रिलेटेड कुरा रो यो तेल कर दाखिली एक्सेस ऑफ स्ट्रेस सब बने पनी पिछाड़ी गोयरा डायबिटीज जलाई होने टेंडेंसी था उल्ल अलग ती अगाड़ी होने चांसेस से होने चा इसलाय नियंत्रण करना का नियम तीजे अब स्ट्रेस लाय नियंत्रण करना का नियम तीजे कुछ तो हमले जीवन साइल मेडिटेशन करने सकते हो, ओके? मेडिटेशन ये वाला हमरो वो यो केरे एक्सरसाइज नहीं हो, ओके? मेडिटेशन करने सकते हो, अंदर तो यानी कि आपनों रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज रामलसोंगा रखेरा, अब अल्टीमेटली तो खानपान में अपनी आऊं सकूँ रहा, ओके? जो सब पे कुरा है रामले बैलेंस करेरा गोयों वाले डायबि� हज़र तो आह हमरो सिक्किम का अवस्था लाये हैं दाखिल के कस्तो पावन भाई कुछ आइलिस सब आज़र हमरो सिक्किम को सिनेरियो में ये रहा केरी डायबिटीज़ को इंसिडेंस हरु पहला बंदा केरी धेरे बॉडी रखा कुछ 
अब डब्लू एचओ ले ये वाला प्रिडिक्शन करेगा सा बाय 2025 सही अब अब इंडिया हमरो भारत देश से डायबिटीज को कैपिटल लोंचा बने रहा और त्यों संसंग है आमी वाव भारत बासी बाकी ले गया था खेरी रहा हमरो यो यहाँ को आमी जस्तो केसेस हरु दिन प्रति दिन देख देशो इंसिडेंस हरु एकदम में बेसी चा डायबिटीज को पहला ता पहला पहला की उन्हें बने डायबिटीज 40 साल 50 साल पी छाड़ी मत रहे हमी डायग्नोसिस करती हूँ अब आइले 30 पच्चीस 30 साल में डायबिटीज हमी देख सों डायबिटीज का बीमारी अब देख सों तेल करता है कि इंसिडेंस थोपरो बढ़े रखा कुछ अब अब इसमें रिसर्च करनो जरूरी था होई लाइफस्टाइल अब आम्रो अलग ते जीवन सैली अलग साजिलो बाकोले करता है खेरी होकी या जेनेटिकली अब आम्रो यो इंसिडेंस बढ़े रखा को होकी यो सब एक उरा रहता तरह ओवरऑल ले रहता खेरी डायबिटीज को इंसिडेंस से कि मैं थोपरो बढ़े रखा कुछ अच्छा हमें कहाँ नहीं जाएं चुकते छाऊंगा ला ता य पब्लिक अवेयरनेस को कमी था, ओके? पब्लिक अवेयरनेस को कमी था, अब डायबिटीज मौत मेरे तो फैमिली में चाहिए ना मलाय हो दही ना बनने ये वड़ा धारणा उनसे कती जाना को, तर अतिस्त हो गई ना, तर डायबिट डायबिटीज बनने जो अब बीमारी ऐसे हो कि लाइफस्टाइल हो, अब पहला को बाजे बोझे बुढ़ा बुढ़ी हो, बस्ती में काम करने, एक्सरसाइज करने, खाको रामनसंगा कमती एक्सरसाइज यो होना ही रही चाहे अब हेरिडिटरी मेरे डायबिटीज चाहिए ना रब मालाई होनु सब दे ना बने यो जून्से तार का था यो अब अलग इधी सपोर्ट करनु सकें दे ना कि ना बने जस्तो जस्तो अम्रो ओबेसिटी बढ़ दे गयो लाइफस्टाइल चेंजेस आउं दे गयो एक्सरसाइज चाहिए ना बने हमी सब ही जा� त्यो संसंग है अब आपनों रेगुलर जो जो रूटीन होन्चा अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल होन्चा त्यो सब पहले नहीं चेंज करनो जरूरी है डायबिटीज पड़ा बास नो लगी हाँ जो अली कती सिंपल लिविंग हाई थिंग कर रखे रहा हमें बास नो पड़ा सुना खान पान में अपने हमें ले अपने हाथ ले अपने घर में बना को फाइवर युक्त खाना खाएं बने तो इस बात अधेरे बास नो सब सों रा यो प्रेशर हाई अथवा हाई ब्लड प्रेशर रा डायबिटीज में रेगुलेट करें कौन सा? हाँ जो। ओके त्यों से तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ आर्मोन बन सा इंटरलुकिंस बन सा त्यों थप्रो खाल को आर्मोन त्यों इंसुलिन संग रिलेटेड बन सा जब अपनी इंसुलिन रेसिस्टेंस बाये बची त्यो औरो हमरो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने चाहिए जीव को जस्मा कोलेस्ट्रॉल बायो अंदर त्याने की एडिनल ग्लैंड बायो ओके यो सब पे कुरा रो एक्टिवेट होने चाहिए एब्नॉर्मली काम करनु थाल जा तीसरों उन्हें केरी त्यो रिलेटेड होने चाहिए डायबिटीज रा प्रेशर चाहिए दुई टाइप रिलेटेड होने चाहिए अब अब डायबिटीज लेकर आता है कि किडनी में आलिगे ती असर आयो बने अब किडनी चाहिए हमरो जीव को ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने मेन ऑर्गेन हो वही अंदर त्यो संसंगे जो अब जल्लाई डायबिटीज सा उल्लाय प्रेशर होने चांसेस एकदम ही बेशी हैं। देरा ही उनसे। हाँ जो तो अब हमें ले विशेष करे रा आम बाबू लाई बुझाऊँ ना सके ना उभाने पनी हमें ले नानी है ला बुझाऊँ ना पर हम जाए स्कूल स्कूल में कार्य करूँ हो उस इस सब एक उरा मस्सा चितना आवश रस्से की माजाए अब इस सिम्टम्स हरुई हर सिक्किम बारी नहीं पीएच पीएचसी पीएचएससी डिस्पेंसरी इवन डिस्पेंसरी समान पनी यो डायबिटीज को डायग्नोसिस को लगी टेस्ट करने फैसिलिटी था ओके इसमें सिंपल टेस्ट है वड़ा ब्लड सुगर को उनसा ओके रैंडम ब्लड सुगर कर दम भाई आलिव अतिउ संसंग है यूरिन को वड़ा सुगर एरिन सा त्यो कुने पनी सानु मंद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यो टेस्ट कराने फैसिलिटी हई तो संगसंगे अब आप अब हस्पिटल जान मिले रो घर में ग्लुकोमीटर छ या सुगर नाप्ने मिशिन छि सीमटम या लक्षण तब अलग ठा पाने भाई तो आप टेस्ट कर डाइबिटीज अब रैंडम सुगर जब कस को दुई सौ भाग बेसी आँद यूरिन में सुगर आँद 
र लक्षण छ हो कि मुख सुक्ने जीव घट्यो या फ्यामिलीमा डायबिटिज छ र पिसाबमा इन्फेक्सन भइबस्ने रातितिर पिसाब बेसी जानु पर्ने जीव थाक्ने यस्तो सिम्टम सँग चाहिँ तपाईको रेन्डम सुगर 200 भन्दा बेसी आउँदै छ भने त्यो चाहिँ डायबिटिज हो भनेर डायग्नोसिस बनाउन सकिन्छ त्यो टेस्ट काहीँ पनि सानो पीएचसी पीएचएससी तिर पनि फ्यासिलिटी उपलब्ध छ गएर गराउँदा हुन्छ आफुलाई लक्षण चाहिँ थाहा हुनु पर्यो र लक्षण विचार गरेर गएर टेस्ट गराएर दबाई चाहिँ त्यहाँबाट डिस्पेन्सरीहरुबाट पनि उहाँहरुले पाउन सक्छ हजुर पाउन सक्नुहुन्छ हजुर डाक्टरको परामर्श बिना दबाई चाहिँ खानु उचित होइन हजुर तर डायग्नोसिसको लागि चाहिँ अब पीएचसी मा गएर डायग्नोसिस बनाए त्यहाँ डाक्टर अभेलेबल छ भने दबाई पनि दिइहाल्छ त्यो सँगसँगै तपाईलाई डायबिटिज को डाइट कस्तो खानु पर्ने हो कि आफ्नो एक्सरसाइज कसरी गर्नु पर्ने कुन चाहिँ कुरा खानु पर्ने कुन चाहिँ कुरा नखानु पर्ने त्यो सबै तपाईलाई काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ दबाई खाँदै गर्दा कुनै हामी त काहीबाट जडीबुटी खान्छौ कि भनेर त्यस्तो कसैले गर्ने गरेको देखिन्छ यसमा छोटो मा अलिकति भन्दा यसमा अब डायबिटिज को बिमारीले जडीबुटीको दबाई त्यो सँगसँगै कति जना आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक हो कि यो दबाई पनि खाने गर्नुहुन्छ अब टिभी तिर कतिवटा एड्स एडहरु हुन्छ यो दबाई खाए भने चटै सुगर कम्ती हुन्छ भन्ने तर अब एज अ अब एलोप्याथी हामी एलोप्याथीको डाक्टर भएकोले गर्दाखेरि अब अरु फिल्डको मेडिसिन को कति इफेक्ट छ कति रिसर्च भएको छ त्यो हामी उनीहरुलाई अगेन्स्टमा के भन्न सक्दैनौ हो कि तर अब यता हाम्रो एलोप्याथीको डाक्टर दबाई चाहिँ के हो भने टाइम टेस्टेड पूरा रिसर्चहरु भएर मात्रै मार्केटमा आको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि टाइम टेस्टेड दबाई छ अब नखानु भन्ने होइन तर अलिकति ट्राई गरेर भएन भने चाहिँ टोटली अरु दबाई आयुर्वेदिक जडीबुटी पट्टी चाहिँ भरोसा गर्नु उचित होइन किनभने हाम्रो किडनी र आँखा चाहिँ एकचोटी बिग्रेपछि त्यो फेरि सप्रिन्दैन हजुर हजुर एकैचोटी चाहिँ नखाएको राम्रो किनभने उता पनि पूर्ण रूपले ट्रिटमेन्ट गर्नु भएको छ भने उताकै मात्रै खानु पर्यो है आयुर्वेदिक मात्रै अनि एलोप्याथिकमै उहाँहरुले ट्रिटमेन्ट गर्नु हुँदैछ यतै टेस्ट गरेर यतै देखाउनु हुँदैछ भने त्यो कोर्सहरु पूरा गरेको राम्रो र एकैचोटी मिसाएर दुई पटीको यसले हुन्छ कि त्यसले हुन्छ कि त्यो कन्फ्युजन राखेर चाहिँ नखाएको राम्रो र एकदमै हजुर हजुर डाक्टर साहब यहाँले आएर हामी र हाम्रा दर्शकवृन्दलाई यतिका राम्रा जानकारी राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद